Guten Morgen, liebe Trader und Traderinnen. Herzlich willkommen zur Ausgabe von Märkte am Morgen, dem kurzen Überblick über den Handelstag. Heute ist der 13. November. Ich bin Gil Paas von Pipsologie.com und das sind die Themen des Tages. Italien muss heute ein revidiertes Staatsbudget für das kommende Jahr vorstellen, nachdem der erste Vorschlag vor einigen Wochen abgelehnt worden ist. Die Regierung in Rom hat jedoch angekündigt, dass sie weiter das Defizit ausbauen will, um die Wirtschaft zu sanieren. Der Euro fiel gestern zum ersten Mal seit Juni 2017 signifikant unter die Marke von 1,13. Die Differenzen für einen Brexit-Deal sind nach 16 Monaten Gesprächen zwischen England und der EU zu 95% gelöst. Das Problem ist, dass wenn die letzten 5% die Grenze zwischen Nordirland und der EU ist, dann sind die letzten 5% ein schwerer Brocken. Da helfen auch 99% des Deals nicht. Zusätzlich steigt die lokale Opposition, welche den Deal im Parlament weiter ablehnen kann. Experten meinen, dass diese Woche eventuell die letzte Chance für Theresa May ist, den Deal im Parlament durchzuwirken. Das britische Pfund fiel in den letzten Tagen wieder stärker gegenüber dem US-Dollar und auch anderen Währungen. Der Leitzins in Schweden bleibt unverändert bei minus 0,5% trotz steigendem Inflationsdruck in Schweden. Gemäß dem Terminmarkt rechnen aber Marktteilnehmer mit einer Erhöhung der Leitzinsen im Dezember. Das wäre die erste Veränderung seit Juli 2017. Die amerikanischen Märkte fielen gestern wieder verstärkt, trotz Bankenfeiertag. Der S&P 500 fiel um 1,87%, der Dow um 2,26% und der Nasdaq um ganze 3,03%. Wie bereits in der Korrektur im Oktober ist der Technologiesektor der führende Sektor sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Märkten. Und damit ganz ein kurzer Überblick zu den Märkten. Wir sehen hier, die gesamten Märkte weltweit im roten Bereich gestern der S&P 500 im Tageschart hier schön zu sehen. Weiter mit aufeinanderfolgenden tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Und wie ich bereits in der Vorwoche angekündigt habe, könnte es sein, dass die Marktkorrektur vom Oktober noch nicht vorbei ist. Normalerweise ein Ende der Korrektur ist abzusehen, wenn, klein, wenn die Stimmung der Kleinanleger äh, merklich sinkt. Und das tut sie momentan in dieser Korrektur noch nicht. Wie zum Beispiel der COT-Report weiter andeutet, wir sehen hier die grüne Linie bleibt überhalb, oberhalb der Nullgrenze und damit weiter sind die Kleinanleger weiter optimistisch eingestellt. Auch wenn wir den Stimmungsumfrage von amerikanischen Kleinanleger schauen, sehen wir, dass die weiterhin überdurchschnittlich bullisch sind. Und wie ich bereits gesagt habe, normalerweise ist eine Korrektur erst beendet, wenn Kleinanleger ihre Meinung ändern. Das war es auch schon für heute. Bitte gebt mir ein Feedback, wenn euch dieses Video gefallen hat. Damit wünsche ich euch einen guten Tag und viele gute Trades. Und vergesst nicht, ein guter Trader ist immer ein guter Risikomanager.